গাড়ির যে কাঞ্জি বা ক্রুমা যেটাকে বলা হয় সেটার হচ্ছে এরকম যে বিহাইক্যাল বা কার বা হুইল এটার হচ্ছে আমি যদি এখানে লিখি যে বিহাইক্যাল বিহাইক্যাল কার এরকম বা হুইল মানে এগুলোর জন্য এই ধরনের কাঞ্জি ইউজ হয় বিহাইক্যাল কার অথবা হুইলের ক্ষেত্রে তা লিখার স্ট্রোক হচ্ছে প্রথমে উপরের হরিজেন্টাল লাইন দেন নিচে জাস্ট রেক্টেঙ্গুলারের মতো এবং এখানে এখানে ক্লোজ নিচের লাইনটা একটু বড় তারপরে সোজা একটা স্ট্রেট লাইন তো এটা হচ্ছে ক্রুমার চিহ্ন যেটা জাপানি যে বলে ক্রুমা আবার যদি এটাকে ড্র করি কাঞ্জি লিখার স্ট্রোকটা মনে রাখতে হবে জাস্ট এরকম স্ট্রেট লাইন জাস্ট আমার কলমের কারণে স্ট্রেট আসছে না যেহেতু আমি ডিজিটালে লিখছি সো এখানে আবার এরকম যে আশা করি আপনারা যখন কাগজে প্র্যাকটিস করবেন তখন আপনাদের ঠিক মতোই লেখাটা আসবে যে তার স্ট্রোকটা এরকম সেটা হচ্ছে ক্রুমা ক্রুমা জাপানে গাড়িকে সাধারণত বলে ক্রুমা সো এটা হচ্ছে ক্রুমার চিহ্ন যখনই ক্রুমা শব্দটা আমি সাউন্ড উচ্চারণ করব এই ধরনের কাঞ্জির জন্য তখন তার কাঞ্জিটা হবে এরকম জাস্ট জাপানে যারা যখন লিখে তখন এরকম ভাবে খুব কুইক তারা লিখে যেহেতু তো এটা হচ্ছে ক্রুমা সো ক্রুমা অর্থে তার মানে হচ্ছে এটার বাংলা মিনিংটা হচ্ছে গাড়ি সো আশা করি প্রত্যেকটা কাঞ্জির সাথে আমরা দু একটা ওয়ার্ডও শিখতে যাচ্ছি যেমন এটা ক্রুমা বা এই যে ক্রুমা যেটা হিরাগানায় লিখা তার অর্থ হচ্ছে গাড়ি আবার গাড়িতে যখন কাঞ্জি ইউজ হবে তখন এটার অর্থে গাড়ি বোঝাবে আবার আর একটা আছে সা মানে যদি আমি সা উচ্চারণ করি এটার উচ্চারণটা তাহলে এটা হচ্ছে সা তাহলে সাতে নর্মালি আগে পরে যদি কোনো জিনিস ইউজ হয় সেটা হচ্ছে সা যেমন জিতেন সা দেন সা এরকম যদি আমরা উচ্চারণ করি যেমন এটাকে যদি লিখি যে দেন দেন সা দেন সা তাহলে এই যে দেন সা যেটাকে বলা হয় দেন সা দেন সা হচ্ছে সাধারণত ট্রেন মানে এটার অর্থ হচ্ছে ট্রেন দেন সা জাপানে যে ট্রেন তাকে বলা হয় দেন সা তাহলে এই যে সা শব্দটা আমি এটাকে যদি কাঞ্জি যুক্ত করে লিখি তাহলে এরকম দেন তারপর হচ্ছে কুরুমার চিহ্নটা তাহলে এটাকে বলা হয় দেন সা যদি কুরুমাটা ইউজ করি এখানে আরও অনেকগুলো ওয়ার্ড আছে সেটা আমরা শিখে ফেলবো যেমন জিতেন সা এরকম যদি লিখি যে সি অথবা জি জি তেন সা জিতেন সা এটাকে বলা হয় এরকম জিতেন সা জিতেন সা সাধারণত বাই সাইকেল বাই সাইকেল তাহলে এই সা শব্দটার পরিবর্তে আমরা এই কুরুমার চিহ্নটা তখন বসাবো তখন এটা হবে জিতেন সা আবার যদি শুধু হিরেগানায় লিখি তাহলে এইভাবে লেখা যাবে জিতেন সা তার মানে বাই সাইকেল জিতেন সা মানে হচ্ছে বাই সাইকেল এখানে যদি আর একটু লিখি জিদ সা মানে অটোমোবাইল বা যেটা অটোমোবাইল এ ধরনের কোনো জিনিসে জিদ সা তবে সেটা ইউজ একটু কম হয় আর দেন সা এবং জিতেন সা এই দুইটা জিনিস জাপানে খুব বেশি মাত্রা ইউজ হয় যদি আমি এখন একটা পূর্ণাঙ্গ সেন্টেন্স লিখি যেমন যদি আমি একটা কাঞ্জি দিয়ে লিখি দেন সা দে ইয়ামা এ ইকি মাস তাহলে এখন আমরা দুইটা কাঞ্জি ইউজ করলাম একটা হচ্ছে দেন সা বা এটা দেনসা না সেটি দেনসা যদি আরও শব্দ লিখতে হতো এটা হচ্ছে ক্রুমা ক্রুমা দে ক্রুমা দে ইয়ামা এটা হচ্ছে ইয়ামার কাঞ্জি ইয়ামা মানে হচ্ছে মাউন্টেন ইয়ামা এ ইকিমাস 
তার মানে আমি যদি লিখে দিই যে ক্রুমা দে ক্রুমা দে ইয়ামা ইয়ামা এ ইকিমাস ইকিমাস ক্রুমা দে ইয়ামা এ ইকিমাস সাধারণত আমরা গাড়িতে করে মাউন্টেনে যাই ইকিমাস মানে যাওয়া গাড়িতে করে মাউন্টেনে যাই এটা হচ্ছে ক্রুমা দে ইয়ামা এ ইকিমাস